بله صداتون هست خب الان شما پاورپوینت رو دارین؟ نه پاورپوینت رو من نمیبینیم هنوز نیست اسلایداتون دکتر سمد اصد الان هم نیست؟ م... نه آهان الان هست دکتر خب بسم الله الرحمن الرحیم نوزاد با سندروم چارج رو خدمتون معرفی میکنیم خب من از اول سری که بیمار داشته رو تا حالا چون کماکانم تو اینای سو بستری همجوری با هم پیش بریم ببینیم چیکار کنیم خب بیمار نوزاد دختر متولد هشتم خورداد 1403 با سن حاملگی 39.73 روز حاصل زایمان طبیعی از مادر گرویل 3 دیو دو عبارت یک با بعض تولد 3600 گرم که حالا به دلیل آنومالی های متعدد مثل کلیترومگالی، سیندکتلی هر چهارندام، آنومالی گوش، کلوبوم پلک فوقانی چشم راست حدود ده روز در انای سیو بیمارستان میلاد بستری بوده ولی خب تو این ده روز مشکل تنفسی نداشته بیشتر به خاطر حالا این آنومالی هایی که داشته میخواستم با ارفا بش کنم ببینن اختلال دیگه ای نداشته باشه آزمایش مادر که به بیمارستان ما حالا مراجعه کرد حالا آزمایش هایی که بیمارستان میلاد ازش چک کرده بودن یه سودیوم 138 داشت یه پوتاسیوم 57 هم پروژسترون 33 هم LH1 هم FSH1 استسترون 7 هم TSH42 هم استرادیول 19 و 17 HP 98 هم دکتر اگه دارین با اسلاید حرکت دارین اسلایداتون جلو نرفته نه؟ حالا نمیروز تا؟ نه میخواییم که از کنار دونه دونه انتخاب کنید آها خب الان این معرفی نوزادتون اومد دیگه خب بس... بعد خب من حالا اون مهماش رو بول کردم حالا اونجا با توجه به یه پوتاسیوم پنج و هفته هم یه هیده هاشپی نو هشته هم برایش احتمال سی ایچ مطرح کرده بودن و نوزاد رو تحت درمان با پلوتروکورتیزون و هیدروکورتیزون قرار داده بودن به علت کلوبوم پلک راستش یعنی پلک فوقانی سمت راستش کلوبوم داشت و چشم روی هم یعنی پلک درست روی هم نمی آمد و گفته بودن هرچه سریع تر دیگه به صورت سرپایی برای عمل جراحی به بیمارستان فارابی مراجعه کنه بیمار کار ترخیصوش انجام میده حالا چند روز خونه بوده در نهایت سه تیر ماه به بیمارستان فارابی مراجعه میکنه برای عمل کلوبومش که اونجا بیمارستان فارابی میخواستن بیهوشش کنن دیدن که این تنگی سابلوت داره و نمیتونن مریض رو اینتو بکنن حالا با توجه به برحال که اینتوبیشن یک کچوله شاید حالا احتمال میدیم که تروماتیزی شده باشه و نوزاد دوچار دیسترس میشه به خاطر همین هم به خاطر دیسترس تنفسیش هم به خاطر این تنگه سابدلوتی که تو اینکوبیشنش دیده بودن اعزامش میکنن به بیمارستان ما در تاریخ خب بیمار میاد تو مرکز طبی میره تو اورژانس و خب در نهایت انایسو بستری میشه برایش ما نب میذاریم حالا دگزا میذاریم و بیمار استیبل میشه یعنی نیاز به اینتوبیشن فوری وقتی که میاد توی انایس به ما پیدا نمیکنه و مریض حالا با یه سی پپ استیبل میشه و خدا شد مشکل تنفسی نداشته فردای اون روز یعنی چهار تیر ماه تحت برونکوسکوپی قرار میگیره که اونجا مشاهده میکنن که تنگی شدید سابلوت داره و برونکوسکوپ سایز سونی ما نمیتونن رد کنن و میگن که بهتر سی تی بشه پنج تیر ماه برایش یه 
اسپایرال سی تی اسکن انجام میشه که توی سی تی اسکنش گفته بود که نروینگ آف هایپو فرنجال ایر بی ات ساب گلوتیک ریژن ایز ویزیبل بید ماکسیموم لیمف باوت سه میلیمتر و ترانسفر زیامتر باوت یه میلیمتر یه تنگه ساب گلوتی تو سی تیش مشخص میشه ولی خب میگم مریض کاملا استیبل بود این توب نبود یه حالا یه وقتای سی پپ یه وقتای اچ یعنی از نظر تنفسی استیبل تاریخ 9 تیر ماه چون فارابی دیگه وقت گرفته بودیم ده تیر قرار بود بره فارابی برای عمل جراحی هم کلو گمش 9 تیر ماه دیگه اتند بیهوشی میاد با لوله شماره 3 خیلی هم سائنی هیچ کامپلیکیشنی تو اینتوبیشن نبوده با لوله شماره سه این توبه میشه و فردا اون روز که میشه ده تیر ماه جهت عمل کلوبوم چشمش به بیمارستان فارابی اعزام میشه پل که فوقانی چشم راستش با استفاده از فلد بازسازی میشه و در نهایت دوباره برمیگرده بیمارستان خودمون مریض که ده دهم ده میاد ما یازدهم صبح اینو اکس توبه اکستیوب میکنیم ولی متاسفانه تا ظهر همون یازدهم به خاطر حالا دیسترسی که داشته یعنی خب خیلی تلاش شد اما اقسام نب گرفت ساکشن شد نمیدونم همه این کارا انجام شد ولی در نهایت ظهر همون یازدهم که صبح اکستیوب شده بود مجدد مجبور شدیم دوباره این توبش کنیم و با توجه به برحال تنگی سابگلوتی که داشت مشاوره هم همزمان هم با سرویس ریه مشاوره گرفتیم هم با سرویس ENT و در نهایت قرار شد چهارده هم سرویس ریو ENT با هم برن هم برونکوسکوپی کنن هم برایش تراک بزنن در تاریخ چهارده تیر ماه تحت برونکوسکوپی قرار گرفت تنگی متوسط در نایه ایساب گذاره شد که به همین دلیل تحت تراکوسکوپی هم قرار گرفت از دیگه چهارده تیر ماه به بعد دیگه مریض میفته توی حالا تراک میشه متاسفانه حالا دو مرتبه تراکش خارج میشه مریض افت میکنه ارست میکنه دو مرتبه سی پی آر میشه سوچورای تراک جدا میشه یه لیک شیر از بغل تراک داشته که حالا با توجه به اینکه شک به فیسچور بوده براش باریوم سوالا انجام میشه که اونجا فقط ریفلاکس رو گزارش میکنن و یعنی فیسول نبوده و در نهایت حالا میگم کماکان هم بستریه ولی خب مریض دیگه سی پی آر شده احیا شده سیجر کرده و میخواستم یعنی اینو بگم که حالا الان شرایط جالبی نداره من یه توضیح هم راجع به این تراک بدم تراک, تراک،, تراک هایی که ما داریم حالا علاوه بر اینکه کافدار و غیر کافدارن تک جداره و دو جدارن حالا توی مریض های بزرگ سال اول یه تراک تک جدار میذارن چون ما تراک تک جدار تراک تک جدار اون در حقیقت موقتیه چرا چون مریض خب تو بیمارستان بدحالن و تراک های تک جدار اون کافدارن به خاطر همین چون به دستگاه مریضا وصله مجبورن کافدار بذارن که حالا تک جدار ها کافدارن دو جدار کافدار خیلی سخت گیر میاد که حالا مریض که استیبل شد میرن این رو دو جدار میکنن برای اینکه دو جدار دلیل این که هم تراک دو جداره میذارن اینه که تراک های تک جدار اگه بگیرن خب خیلی سخته مثلا به مادر باید بگیم اینو در بیار دیگه خیلی خطرناک و ممکنه خب مریض دست بره ولی تراک های دو جداره خب دو تا یعنی دو تا لوله تو همن یعنی لوله داخلی اگه بگیره و کلات بشه خب مادر مثلا اونو در میاره میشوره اون جدار بیرونیش هم که خب اونجا هست و خب از همون طریق تنفس میشه مادر اونو میشوره میذاره سر جاش ولی خب تراک های دو جدارمون به علت قطر بزرگی که دارن تو نوزادان متاسفانه اصلا قابل استفاده نیستن اصلا رد نمیشن بخاطر ما تو نوزاد اصلا دو جداره نمیتونیم بذاریم حالا گفته بودن این مثلا چون چند بارم میخواستن تراکش رو عوض کنه ولی در نهایت مریض نتونسته بود تهیه کنه و در نهایت با همون حالا تراک سهونیم هم کماکان هست و بنده خدا مریض مشکلی نداشت تو تهیه وجود نداشت که تهیه وجود نداشت یعنی تراک دو جداره برای نوزاد اصلا امکان پذیر واقعا نیست و وجود هم حالا دقیقا هم مشکل ما با مریض هایی که کارشون به تراک گذاشتن میرسه همینه که ابزار مناسبشون نیست در کشور ما و دوچار این کامپلیکیشن ها میشن یعنی مریض رو نمیتونیم دیسشارج کنیم آخرش بله خب 
خب آزمایش هایی که آزمایش های مهمی که حالا ما ازش داشتیم تو مرکز ما اصلا هایپوناترمی البته ما کلا ما کلوزوکورتیزون و هیدروکورتیزونی رو که از بیمارستان میلاد برای بیمار گذاشته بودن ما ادامه دادیم حالا این اواخر مریض دچار هایپرتنشن شده بود کلوزوکورتیزون رو داریم تیپر میکنیم ولی خب در نهایت قطع نکردیم سودیوم اینجا سودیوماش حالا بین 139 و 136 سودیوم اب نورمالی نداشت پتاسیوماش تو رنج نرمال بود سی بی سی بیوشیمیاش وی بی جاشش رو اسیدوز نداشت نکته مثبتی نداشت از مریض که حالا بررسی های از سی ای اچ رو که کردیم آلسترون 980 داشت که حالا با یه رنج 14 و 6 دهم داره تا 174 خب این خیلی بالاست یه 17 اچ پروژسترون 3 دهم داشت که خب تو رنج نرمال بود رنین 43 و نیم داشت و ای سی تی 6 حالا بذار من کامل پاراکلینیکش رو بگم بعد برمیگردم با آزمایشاش و اینکه حالا تفسیرش چجوری میشه برین سونو دو مرتبه انجام شد برش نرمال بود یه مرتبه شاید به خاطر سیجری که کرده بود انجام دادیم ولی خب مرتبه اولی هم که انجام دادیم نرمال بود توی اکوش فقط یه AST مایل تی آر اسمال پی دی ای داشت و حالا به خاطر حالا کلیتوریس بزرگیم البته کلیترو مگالی نبود یعنی بالای شیشونی میلیمت نبود ولی حالا کلیتوریسش بزرگ بود و خب ابهام تناسلی رو داشت به خاطر همین پیش استادی هم برش انجام شد البته تو سونای شکم و لگنش هم رحم هم تخنان داشت و فیش استادیش هم 100 درصد سلول ها ایکس ایکس بودن حالا یه, یه اسلاید حالا من پیدا کردم که کرایتریایی رو میگه که بشه چجوری یعنی تشخیص چارج رو بذاریم حالا تو کتاب هم چه چیزی رو کلن تو پنروف ندیدم ولی خب حالا حالا تو مقالا دکتر سمری اجازه میدین یه شهر حالش رو باز مرور کنیم بعد دوباره برگردیم روی این مریض که بعد که ما زحمت بکشیم این چیزایی که آماده کرد پرابلم لیست رو بگم خدمتون بله بله پرابلم لیست ما در حقیقت بذاریم من میشه یک نوزادی که متولد 8403 ترم بوده از والدین منصوب پسر خاله دختر خاله بودن توی بیمارستان میلاد به دنیا اومده آنوماله های متعدد داشته کلیتوریس بزرگ داشته سینداکتلی هر چهار اندام داشته آنوماله گوش داشته گوش به سر چسبیده بوده و کلوبوم پلک فوقانی چشم راست داشته تو بیمارستان میلاد ده روز بستری میشه تو ورکاپ هایی که انجام میشه یه هایپر کالمی مختصر پنج و هفته هم یه هیده و هاشپیه حالا نو هشته هم که حالا اونقدر هم بالا نیست با توجه به این حالا دوتا آزمایش براش با تشخیص حالا احتمالی CAH براش بلودروکورتیزون و هیدروکورتیزون تجویز میشه در حقیقت اون ابحام تناسلی رو دیدن به ازید نهالی پوتاسیوم بالا و هیده هیدروکسی یکم بالا بله بله که حالا برایش فلودروکورتیزون هیدروکورتیزون شروع میکنن مرخصش میکنن مریض سه تیر ماه میره بیمارستان فارابی که پلک پوانیشو عمل کنه میبینن اونجا لوله تراشه رد نمیشه حالا مریض دیستریسی هم پیدا میکنه سریع میفرستنش بیمارستان ما ما حالا با نب و سیپپ و اینا استیبلش کردیم یعنی واقعا نیاز به اینتوبیشن نداشت در نهایت حالا برونکوسکوپی شد که اول خب اصلا برونکوسکوپ سیونیم رد نشد اسپارال سیتی شد تو سیتیش خب تنگی رو دیده بودن در نهایت دوباره چهاردهم نهم اتند بیوشون اومد این تو بش کرد با لوله ایسه که مشکلی نداشت رفت فارابی فرداش عمل شد برگشت چهاردهم دوباره برونکوسکوپی شد و و دیده بودن خب تنگی شدید تنگی داره و تو همون اتاق عمل تراک هم برش تحبیه کرده بودن دیگه من یه بودی قسمتش رو بدم در حقیقت در حقیقت یه نوزادی بود که میخواستن بیمارستان فارابی جراحی کنن با ما هیچ هماهنگی نکردن چون نتونستن این تو بکنن خودشون فرستاده بودن مشاوره ریه البته خب خیلی کار اشتباهیه بعد با ما هماهنگ میکردن بعد میفرستادن و ویلا مریض کمپلیکه میشه مریض که اومد ما دیدیمش دیدیم مریض دیسترس تنفسی مایل داره مریض اصلا بچه بدی نیست اصلا استریدور نداره یعنی ما گفتیم تنگی نداره یا اگه تنگی داره تنگی خفیفیه 
بستریش کردیم همینجور که دکتر گفتن نبولایزر اپینفرین و کورتون گذاشتیم براش که بودزونایت که گفتیم احتمالا تروماتیزه شده در زمانی تنگی داره چون دیفیکالت انتوبیشن بوده دیف... تروماتیزه شده اینا رو گذاشتیم مریض صبح که من اومدم مریض کامل استیبل بود یه برونکوسکوپی گذاشتیم برونکوسکوپی که کردن گفتن لوله سایز سه نتونستیم رد کنیم نگاه کردیم ساب گلوتیک استنوزیس داشت بعد گفتن تراک بشه حالا یه بچه کاملا خوب اینا نظر تراک دادن والا با این مشکلاتی که الان دکتر سعیدی هم گفتن ما با تراک استومی نوزاد دارید داریم ما اصلا قبول نکردم گفتم خب میگه نمیخواین این توبه کنین ما این توبهش میکنیم میفرستیم فارابی اونجا جراحیش برگرده ما اکس توبهش کنیم یه چیزی که حالا همکارای ریه یه ذره منو ترسوندن گفتن این یه سرما بخوره دیسترس شدید پیدا میکنه و شاید خفه بشه ولی با توجه به اینکه تنگیه خیلی زیاد نبود خیلی باز من دلم نیومد ما مریض رو این توبه کردیم البته دست خودمون نزدیم گفتم اتند بیهوشی آقای دکتر گودرزی اومدن این توبه کردن با لوله سه خیلی راحت هم این توبه کردن مریض رو فرستادیم جراحی شد اومد اینجا گفتیم مریض رو اکسیو بش کنیم نبولایزه رو اینا هم براش بذاریم بعد مریض رو تحت نظر بگیریم واقعا بدون هیچی میخواییم مرخصش کنیم یا میخواییم تراکش کنیم ولی این دفعه که اکسیو بش کردیم مریض دیسترس شدید استریدور یعنی اصلا تحمل نه. کرد. که ما نبولایزرا و کورتون و دکزایی که میزنیم حالا دکتر سمری دوز دکزایی که واسه بچههایی که توروماتیزه شدن موقع اینتوبیشن یا طولانی مدت اینتوبه شدن و توضیح میده خدمتتون واسه شون گذاشتیم ولی مریض جواب نداد مجبور شدیم دوباره اینتوبه کنیم دیگه کم کم به تراکش فکر کردیم که این مشکلات پیش مد دکتر سمری ادامه ارزم حضور شما که خب حالا این یک کرایتریای من پیدا کردم که حالا چجوری اصلا تشخیص چارج سیندروم میشه گذاشت یه ماجور کرایتریا داره یه ماینور کرایتریا داره که حالا توی ماجوراش آکولار کلوباما هستش حالا من راجع به کلوباما می توضیح بدم ببینید کلوبوم یعنی یک ساختار پیوسته ای که یه جایش دچار نقص میشه حالا ما حالا بیشتر حالا آکولار رو یعنی حالا این هر جای چشم میتونه باشه یعنی از بیرون به داخل آدم بره تو پلک میتونه این کلوبوم باشه توی انبیه میتونه باشه و همینجوری همه سا... اکثر ساختار چشم رو میتونه درگیر کن آکورا کلوبوما کوانال آتریزیا کرانیال نرو دیسفانکشن مثل آنوسمی فشال پالسی حالا اختلالات شنوایی هایپو... هایپوپلازی عصب شنوایی و حالا آنومالی های گوش این میشه که راکترهای ماجورش که مریض ما حداقل کلوباماشو داشت آترزی نداشت و حالا آنومالی گوش هم داشت این دوتا ماجور رو که این داشت کرایتریای مینورش هم حالا جنیتال هایپوپلازیا که حالا مریض ما داشت حالا به نظرم میتونیم این هم برش در نظر بگیریم دیولوبمنتال دیلی کاردیو واسکولار انومالی که مریض ما داشت خب پی دی ای داشت ای اس دی داشت کلف لیپ اور حالا کلف پلت تی فیسچولا اور ازوفاجیال آترزیا، فیشیال دیسمورفولوژی مثل حالا سکوئر فیس، مثل پرامیننت فورهد یا فلت میت فیس و گروس فیلدر رو حالا جی شیپ، هاکی استیک، پالمار کریز که حالا همینجا مشاهده میکنین منظور چی هست شیوه این چجوری این که به ارس میرسه اوتوزومال دامیننت هست خب البته پدر مادر بچه ما هیچ کدوم حالا این مشکل رو نداشتن و از طریق جن CHD7 حالا مشکلات قلبی هم که تو اینا شایع از اون بالشتکای یعنی اندو کاردیال حالا کوشنه که حالا مثل تتراجی فالوت مثل کنوترانکال دیفکت و حالا آنومالی هایی که تو قوس آورت هست آرک آنومالیز حالا میگم مریض ما حالا گفته که اگه بخواییم دفنیت باشه و چهار تا ماجور داشته باشه یا سه تا ماجور سه تا مینور 
اگه حالا پروببل چارج سیندروم بخواد باشه بعد یک یا دو تا ماجور داشته باشه و حالا چندین تا مینور که ما رو ما حداقل پروببل چارج هست اگه که نگیم دفینیتلی چارجه ولی حداقل محتمل هست در رابطه با آزمایش هایی که حالا سی ای ای چش بالا من هرچی گشتم هیچ اصلا مقاله ای که بگه که همراهی بین چارج و CAH وجود داره اصلا پیدا نکردن این دو تا کتگوری و اصلا هیچ همبوچانی انگار با هم نداشتن حالا میگم حالا اونجا با توجه به آمیگوس جن ایتالیاش اصلا همجوری که باستا سنگ سری فرمودن احتمالا شک کردن و حالا این آزمایش های هرمونی روز اول تولد واقعا حالا مختلی هم خیلی زیاد میاد اگه بخوایم حالا یه اپروچی نسبت به CAH هم حالا اینجا مگه اینو چیز کنم استاد شما الان این اسلاید رو دارین؟ بله الان سی ای رو گذاشتین دیگه بله حالا تا شما اسلاید رو تو آماده شد این شک در مورد سی ای چه بچه در تمام طول روند درمانیش هم بوده و برنامه هم این بوده که داروهاش تیپر بشه آزمایشاتش تکرار بشه ولی خب این بچه انقدر یه حالش بد بوده از دوازده هم فلوتو کورتیزونش قد شده حالا تازه تونستیم قد کنی دیگه درسته؟ آره دوازده هم قد شده آره حالا یعنی این خود تشخیص سی ایشش هم واقع در تشخیص دو قطعی نیست که شما میفرمید همراهی هم پیدا نکردین درسته خب بفرم حالا توی سی ایش حالا شاید تنی سی ایشی ما داریم که تقریبا نزدیک 75-80 درصد موارد سی ایش رو تشکیل میده نقص توی 21 هیدروکسیلازه که خب شاید ترین نشد خب ما وقتی نقص توی 21 خود نقص 21 هیدروکسیلاز دو نوع کلاسیک و غیر کلاسیک داره که حالا غیر کلاسیکش تو سنای بالاتره ولی خب خود این 75 درصد مواردش ارزم به حضور شما که کلاسیکه یعنی به هر فرم غیر کلاسیکش باز نادرتره خب ما وقتی نقص در 20 یعنی حالا کلا اینجوری که کلسترول میاد حالا حالا طبق فر... یعنی فرایند های آنزیمی که روی کلسترول انجام میشه در نهایت تبدیل میشه به کورتیزول و آلدوسترون که حالا و حالا یه بخشیش هم هرمون های جنسی که حالا کار رو انجام میده وقتی نقص روی 21 هیدروکسیلاز داریم برحال هر جای نقص باشه قبل از اون یعنی قبل از اون آنزی مواد حالا پیش که هستن بالا میرن یعنی ما وقتی نقص روی 21 هیدروکسیلاز داریم اولا کورتیزول نداریم، آلدوسترون نداریم، به خاطر اینکه کورتیزول نداریم، هایپوتنشن داریم، چون هایپوتنشن داریم سیستم رنین آنژیوتنسی فعال میشه، رنین بالا داریم، چون آلدوسترون نداریم، هایپوناترمی داریم، هایپرکالمی داریم، اسیدوز داریم، به خاطر اون پمپ حالا هم سدیوم پوتاسیوم همون پمپ NAH که حالا در حقیقت تعوی صورت نمیگیره هم یه اسیدوز ایجاد میشه هم یه هایپرکالمی و هم یه هایپ... هایپوناترمی و 17 اچ پی بالا داریم که قبل از این آنزیم هست ارزم به حضور شما که و چون شیفت پیدا میکنه به سمت هورمون های جنسی دختر که کاملا اگه خیلی شدید باشه اصلا دختر میتونه کاملا یه جنیتالیای پسرانه پیدا کنه اگه نه خب آمیگوس میشه تو پسرها فقط اون صفات ثانویه جنسی خب بولتر میشه و در نهایت هم به خاطر کلا اون فیدبک منفی که از طریق کورتیزول آلدسترون به هیپوپیز نمیرسه و ACTH بالا میره یه هایپر پیگمنتیشن هم داریم میگم که حالا شایه ترینش هم این هیستوهیدروکسیلاس هست که من اشتراه گفتم 75 درصد موارد 95 درصد موارد سی ای چمون همین هست حالا تقریبا یازده بتا خب باز خیلی نادرتر از بیست و یک آلفاس که حالا یه شوی حلوش مثلا پیمی میکنم حالا ده درصد موارد حالا کمتر از حالا پنگ درصد موارد رو شامل میشه که توی یازده بتا هیدروکسیلاز ما اون پیستاز هایی که قبل از یازده بتا هست یه همین دی او سیه و یازده دوکسی کورتیزول که این خب اثر گلوکوکورتیکویدی داره باعث هایپرتنشن میشه و این دوکسی کورتیکوئسترون هم یه اثرات مینرال کورتیکویدی داره که 
حالا در حقیقت یازده بتا هامون میتونن حالا اونقدر اختراع الکترولیتی نداشته باشن یعنی یه سودیوم های آپل لیمیت نرمال به خاطر اثر مینرال و کورتیکویدی که این دی او سی داره و هایپرکالمی و هایپوکالمی هم ممکنه اینا داشته باشن و میگم حالا درجات با ترجب نقصانزیم این اختراع الکترولیتیش متفاوت میتونه باشه و حالا میگم بیشترین کمکی که افتراق 21 هیدروکسیل از از 11 بتا میکنم یه هایپرتنشنه که به خاطر اثر این 11 دوکسی کورتیزول هستش دیگه حالا بقیه چیزاش تقریبا مثل همون 21 هیدروکسیل آزه ولی خب میگم باز 95 درصد موارد تقریبا ما همین 21 هیدروکسیل آز رو داریم که حالا توی آزمایش های بچه ما نمیدن اسلاید هم اصلا داره جا بجا میشه یا نه الان فعلا رو همین نمودار سیه یا چی هنوز رو نمودار سیه الان آزمایش ها هم هست ما تو مریض خود فنروف گفته کلا چه که آلدوسترون کمک کننده نیست حالا ولی خب ما 17 اچ پی بالا نداریم الان تو این بچه البته خب این بچه وقتی ما آزمایش چک کردیم تحت حداقل مثلا دو سه هفته بود داشت هیدروکورتیزون و بلودروکورتیزون میگیره و خب این قطعا اثر داره به خاطر همین حالا ما 17 اچ پی اون سدهمه که خود حالا فنروف میگه بعد یه جوری تنظیم کنیم که اگه اشتباه نکنم آپر لیمیت نرمال باشه یعنی ما میتونستیم حالا یه خورده دوزامون رو اینجا تیپر کنیم رنین 43 نیمه که خب توی رنج نرماله و ای سی تی چشم که حالا خیلی دیگه احتمالا هیدروپورتیزونش بود میگه حالا احتمالا حالا دوز دارو همون اینجا یه خورده بالا بوده ولی خب فکر نمی کنم وقتی تحت درمان حلوش 3-4 هفته مریض داره فلود رو هیدروپورتیزون میگیره اینا خیلی ارزشی داشته باشه و ما دیگه هم حالا چک نکردیم همین یه نوبت چک کردیم و بعد حالا کم کم خودمون شروع کردیم به تیپه کردنش میگم این اواخر هم همین 5-6 روز پیش هم مریض هایپرتنشن های پیدا کرده بود هیدرالازین گرفت و خب فلود روش هی تیپه شد که حالا اصلا این شده بوده. ارزم به حضورتون که این عکس کلوبوم حالا این مریض خودمون رو تقریبا که آپر لید کلوبوما داره تو مقالات جدید حالا یه آمارایی داده بودن که حالا خوب بود یعنی ما مریضای چارجمون شیوع حالا آنومالی هایی که دارن خب بیشترینش اکسترنال ایره که تقریبا 90 درصدشون مشکل دارن کلوبوم باز توشون خیلی شایع است که حالا تقریبا 80 درصد Uh, حالا این مریض ما ریفلاکس هم خب تایید شد با توجه باریوم سوالی که کرده بود فیدینگ ان سوالوینگ مشکل دار تقریبا باز 80 درصد و حالا بقیه که حالا تقریبا 50 درصد و نهایت تی فیس شولاتشون خیلی نادر هست باز اختلالات و کامپلیکیشن که اینا پیدا میکنن حالا اوتیت مدیاتشون خیلی شایع است گروس موتول دیدهی دارن ریفلاکس همونجوری که مریض ما هم داشت دارن میکروگنیشیا دارن که مریض ما هم به نظرم میشه یعنی میکروگنیشیا رو داشت اسکلتال آنومالی و لارنجال آنومالی میکروسپالی و یورینی ترین ترکت آنومالی هم که خب مریض ما حالا آمیگوس و رو داشت ارزم به حضورتون که توشون دیولپمنتال دیلی خب خیلی شایع است حالا اختلال هوش اینتلیکچوال دیزابیلیتی توشون شایع است اگریسیو بیهیویر نسبتاً حالا توشون شایع است تکتایل دیفنسیونس که حالا میگم اینا تقریبا یه شروع یه تقریبا حالا برابر دارن و در نهایت دیگه آی کیو خیلی بد حالا باز حالا باز به نظرم 30 درصد 40 درصد هم خیلی عدد کمی نیست ولی در نهایت آی کیو خیلی پایین و حالا باز توشون کمتره حالا این هم که یه شکل, ج... شکل جالی بود کلا کتگورایز کرده بود یعنی ویژگی هایی که حالا اسکلتی هم ویژگی هایی که بیشتر عواطفشون رو درگیر میکنه موتورشون رو درگیر میکنه هر کدوم به یه رنگ نشون داده بود و گفته بود که این خطی که کشیده معمولا اینا با هم همراهی دارن یعنی مریضی که مثلا این آنومالی هایی داره معمولا اینا با هم هن. یا مثلا اینا با هم هن. از این نظر کتگورایز کرده بود. استاد اگه سوالی هست من باز در خدمتون هستم دکتر الان تو مریضه ما کدوم همراهی یا بیشتره یعنی اونی که آنفالی چشم کلوبوم داره و اینا دیگه چه دست ببینیم مثلا آره کلوبوم این جالبیش اینجایی که کلوبوم تو همه اینا هست یعنی 
هم تو یعنی اشتراکی داره بین همه این چهار تا خند یعنی مریضی که کلوبوم داره میتونه اصلا بیاد تو این کاتگوری میتونه بیاد تو این کاتگوری حالا مریض ما حالا خب خیلی هاش ما رو بزرگ یعنی وقتی سنشون میره بالاتر مثلا حالا حالا باز ایر مثلا اینجا هست به نظرم شاید بشه استاد این این خط رو مثلا در نظر بگیرید کلوبوم هست کانال آتریزی هست که خب ما رو ما مریض اون نداره آنوسمی و که خب نمیتونیم چک کنیم فیشیال پالسی رو که به نظرم نداشت نداره فیدینگ دیفیکالتیز داره بله اکسترنال ایرش که مشکل داشت بله. حالا باز میدل ایر که نمیدونیم چه جوریه اینه اینه اما که داشته باشه دکترا بعد ببینه کدوم یک از این کاتگوری که گذاشتیم بیشتر آنومالیاتو داره آره اصلا به نظرم همینه چون الان هارد دیفکت هم اینجا هست که مریض ما داره و هیرینگ ایمپیرمنت هم حالا میگم چک نکردیم ولی حالا ممکن داشته باشه با توجه به اینکه حالا لاله گوشش مثلا آنومالی داره شد و حال یعنی درجه الان اون اختلالات دیولاپمنتال تو این دست کمه درسته حالا البته بچه ما که هایپوکسی کشیده ولی کلا اختلالات نورو دیولاپمنت یک چیز تأثیر گذاریه تو مداخلاتی که آدم انجام میده دیگه اینکه تو مطمئن باشی این بچه اختلالات شدید نورو دیولاپمنت داره خب ممکنه تو تصمیم گیری اینکه یعنی حتما برای این بچه تراک بذاره و این همه مشکل به بچه و خانوادهش تحمیل بشه تأثیر گذار باشه خب خیلی ممنونم نورو دیولاپمنت دیلیش مشخص میشه شاید همون اول هم متوجه نشیم به مرور بل. بسته به شدتش دیگه بله درسته درسته نه منظورم این کاتگوریایی که دکتر در بردن. یعنی اون دسته قرار داشته باشه که احتمال نورو دیولپمنتال دیلی توشون زیاده مثلا خب خیلی ممنونم دکتر سمری اگر شما صحبت دیگه ندارید من مزاحم اساتید بشم خیلی خوب بود دست شما درد نکن حالا الان وضعیت الان مریض رو هم بگین که دیگه بعد من مزاحم اساتید بشم استاد آخرین باری که حالا سی پی آر شد حالا یه بارش که یه نوموتراکس دو طرفی کرد که حالا با نیدل آسپریشن تونستیم جمع کنیم ولی بار دیگه که حالا این تراک خارج شد و عرض کرد چند روز یه بار دیگه هم این مریض چند روز بود که رو تیپیس بود زیر تیپیس مجدد دوباره نوموتراکس پیدا کرد و این دفعه دیگه یعنی یه تراک با حالا نیدل آسپریشن شد که باز نشد و چستیوب براش گذاشتیم و حالا یه بار دیگه هم دوباره سی پی آر شده بود یعنی این مریض دو بار سی پی آر شده دو بار نوتراکس دقیقا هر دو باری هم که در واقع مریض دوچار مشکل تنفسی شد این بود که تراکش خارج شده بود و در نهایت سیجر هم کرد الان لبیبل و فنوبار هم داره میگیره آره ولی خدا شد ایجیش نوشته بیتی نورمال لیمیت حالا انشالا که همینجوری باشه انشالا ایجیش نورمال بر حال مشکل عمدمون الان یک مشکل تکنیکاله با تراک این بچه که داریم و حالا نمیتونیم از تراکایی که دو داره هستن الان براش بذارم اون کوچیکترین سایزی که پیدا کردیم به این بچه نمیخوره و خب حالا الان امکان ترخیص کردنش رو هنوز نداریم خب دست شما درد نکنه آقای دکتر زحمت کشیدیم دکتر سنگ سری در خدمت هم با سلام و خسته نباشین البته زحمت اساسی این مریض خود دکتر سعیدی گره کشیدن ولی من خیلی مد نظرم بود این مریض رو بذاریم واسه اینکه این مریضی بود با آنومالی جنیتال اومده بود یه کلوبوم هم داشت و مریض با تشخیص با تشخیص سی ای اچ داشت درمان میشد من خواستم سرچ کنن یعنی سرچ کردن رو یاد بگیریم که مریضی که تشخیص سی ای اچ داره چرا کلوبوم داره اینو سرچش کنیم که سی ای اچ با کلوبوم اون موقع میبینیم که بیشتر سندروم چارج میاد که خود چارج آنومالی های جنیتال تو خودش داره یعنی این آنومالی جنیتال در زمینه سی ای اچ نیست در زمینه چارج سیندرومه بیشتر میخواستم این کیس رو بذاریم که اگه یه آنومالی میبینیم تو مریض آنومالی های دیگه شو بگردیم و باش سرچ کردم 
حالا بهتره که تو سایت اومیم بریم سرچ کنیم سرچ کنیم و بعد تشخیص و واسه مریض بدیم چون میگم یه درمان اشتباه داشت مریض و مریض میشد و چون مریضم خیلی بد حال بود به قول دکتر سعیدی ما یک دفعه مریض میخواست جراحی بشه ما یه دفعه کورتونش رو قطع نکردیم فلودرو رو سعی کردیم تیپرش کنیم یه نکته دیگه هم هست تو سی ای اچ هیفده هیدروکسی پروژسترون پنجا برابر نرماله یعنی اگه یه هیفده هیدروکسی پروژسترون نه دیدیم این خیلی بالا نیست فالوش کنیم باید پنجا برابر نرمال باشه تا بگیم که کرایتری های سی ای اچو داره خیلی اوقات بچه های بد حال ممکنه هیفده هیدروکسی پروژسترون بالایی داشته باشد بچه هایی که سی ای اچ دارن سونای آدرنالشون هم کمک میکنه که یه آدرنال بزرگ دارن که ما تو این مریض سونا هم انجام دادیم سونای آدرنالش نرمال بود ولی همونجور که دکتر سمری گفتن دو هفته درمان گرفته بود ولی همون موقع اونا شک داشتن میتونستن یه سونه آدرنال کنن که ببینم وضعیت آدرنالش چطوره و به سی ای اچ میخوره یا نه یه نکته دیگه در رابطه با سودیوم و پتاسیوم دقت کنین همیشه سودیوم و پتاسیوم رو با هم ببینین اگه مریضمون سی ای اچ داره انتظار داریم سودیوم پایین داشته باشه پتاسیوم بالا داشته باشه یعنی حالت اله کلنگی باشه اگه مریضی رو دیدیم سودیومش نرمال پتاسیومش بالاست بیشتر شک کنیم که لیس شده نمونمون نمونه رو تکرار کنین اگه سودیوم بالاست پتاسیوم بالاست بیشتر فکر کنین مریض دهیدره است که هم سودیوم بالاست هم پتاسیوم بالاست اگه سودیوم پایینه پتاسیوم پایینه بیشتر شک کنیم که لاس داریم یا مریض اسهال داره یا مریضمون اختلالات کلیوی داره و دفع ادراری سودیوم پتاسیوممون زیاده یه نکته هم در رابطه با کلوبوم بگم کلوبوم همیشه تو پلک نیست ممکنه کلوبوم آیریس باشه من نمیدونم دکتر سمری عکسشو داره بذاره تو گروه که کلوبوم آیریس چطوره بیشتر توی قسمت تحتانی آیریس اختلال دید ندارن مگر اینکه تا تی چشمشون دیفکت وجود داشته باشه کلوبوم آیریس به تنهایی خیلی ارزش نداره ولی اینکه با چارج هماهنگی داشته باشه همراهی داره بعضی رفرنس ها اون کرایتریایی که دکتر گذاشتن مینور و ماجور رو نمیگن تو چارج میگن خود چارج سیش میشه کلوبومش اچ میشه هارتش آش میشه آترزی کوان که آترزی کوان یه نلاتون سایز شیش و چهار سانت از بینی رد میکنی اگه رد نشد میگی آترزی داره بعد میای نلاتون کچیکتر رد میکنی اگه نلاتون سایز پنج رد شد ولی شیش رد نشد میگی استنوزیس داره ولی اگه شیش رد نشد پنج هم رد نشد میگی آترزی داره خب آترزی ریتاردیشن گروس آنومالی جنیتال و آنومالی های گوش تو این چارجه اگر سه تا آنومالی داشته باشه میگیم سندروم چارجه بعد دیگه صحبتی ندارم من. در مورد وضعیت الانش دکتر سنگ سری الان دکتر استاد میرنیا در خدمتی اصلا داره تا بله همونجوری که اصلا سنگ سری فرمودن 17 و هاشپی 40 تا حتی 400 برابر یعنی اصلا این توی این رینج حالا یکم بالا نیست میگه 40 حد اقلش یعنی 40 برابر تا 400 برابر نرمال و حالا آنرستند... آنرستندیون هم گفته باز اونم 40 برابر یعنی 17 و هاشپی و آنرستندیون هم باید یه حد اقل 40 برابر, با... برابر باش بله درست خب دکتر مینیا در خدمتیم هم در مورد وضعیت بیمار هم در مورد کلا شرایط بیمار اگر راهنمایی هست در خدمت بله سلام شرایط بیمار که به نظرم خوب نیست و ما حتی آدم احیاش هم گرفتیم بخاطر اینکه واکنش هم خیلی خوبی نداره و یه احیای 20 دقیقه رو فکر کنم یادتون باشه با هم دیگه انجام دادیم روش 
ولی راجب این که آیا میشد به این سمت نره این رو فکر میکنم اگر بچه های ریه می اومدن و تنگی سابگلوتش رو با لیزر درمان می کردن فکر کنم کار به اینجا نمی کشید چون الان امروزی این کار رو می کنن. یعنی تنگی های سابگلوت رو با لیزر اون قسمت تنگی رو ور می دارن و در اقیقت رو هوایی رو باز می کنن. به نظر می رسه اگه تو همون موقع که بونکوسکوپی کردن دیدن تنگیه همون موقع پلن لیزر رو می زاشتن برای شاید کار به اینجا نمی کشید دکتر مینیا من همون موقع باشون صحبت کردم میگفت این زیر گلوت خیلی بد جایه و لیزر کردنش قابل انجام نیست چون سن بچه پایینه تنگی هم خیلی خفیفه و زیر گلوته یعنی لیزرش ممکنه آسیبی به گلوت بزنه قابل انجام نیست هم دکتر مدرسی برونکوسکوپیش کردم هم دکتر فکر کنم میلوهی دو نفر برونکوسکوپی کردن نظر دوتاشون همین بود اگه تنگ خیلی خفیف بود و چرا تراک شد؟ والا تنگش اول که گفتن گفتن تنگیه خیلی شدید نیستش که میگم دکتر گودرزی لوله سم رد کرد و چون زیر گلوت بود لیزر کردن اونجا قابل انجام نبود شده. چون دیگه این دفعه تراک آره نمیشد این تو بش کرد این دفعه دیگه دقیقا چون مریض جراحی شد این توبه شد ادم پیدا کرد قاعدتا هم چون دیفیکالت بوده چند بار انجام شده وضعیتش بدتر شد و این تنگه به مرور پیش رونده بود حالا میگم چون زیر گلوت بود لیزری که میکنن ممکنه به گلوت آسیب بزنه قابل انجام نبود میگم دو نفر انجام دادن من از دو نفرشون خواستم گفتن نه قابل انجام تو این سن با این میزان تنگی که زیر گلوت خیلی هم حالا مثلا میگم بزرگ باشه که بزنن به گلوت آسیب نزنه آره ولی در حدی نبود که به گلوت آسیب نخوره حالا این سری که ما دیدیم مثلا رد نمیشد یعنی از حد تنگی گذشت احتمالا پیش رونده احتمالا پیش رونده به حال وضعیت بچه خوب نیست یعنی حالا با توجه به جمعی جهات که سن رو میکم هست پروگنوزش صفره خب خیلی ممنونم آقای دکتر همکاران اگر نظری دارند در خدمتی و یا اگر مورد مشابهی داشتند و توصیه دارند که در خدمتی اگر نه که با اجازه هم دکتر من یه توضیح کوچیکی بدم در رابطه با اینی که همین دکتر میرنیا هم صحبت کردن مریض پروگنوز خوبی نداره ما از این جور مریضا خب ازشون بهشون اطلاع میدیم مریض پروگنوز نداره حالا اونا بهشون اطلاع میدیم که نوکد ولی قاعدتا همینجوری که دکتر میرنیا هم گفتن مریض اگه احیا بخواد احیا انجام میدیم که پروندم و ناقص نباشه ولی حالا تا جایی که میتونیم با توجه به اینکه خانواده هم کامل توضیح شد، توجیح شدن از الان به بعد خیلی سخت نمیگیریم به مریض که من فکر میکنم اکسپایر بشه خب هم واسه جامعه همون بهتره هم واسه خانواده بهتره ولی پرونده کامل مریض رو احیا میکنیم ولی حالا احیاهای پیشرفته رو انجام نمیدیم بل. درسته دست شما درد مکانه خیلی ممنونم هم از شما هم دویتر مینیا هم همه همکاران که تشریف آوردن امیدوارم که براشون مفید بوده باشه و انشالله ماه آینده همکاران رو میبینیم همه رو با خدا میسپارم خدا نگهدم